。骆总真的不在，我刚送他去机场。怎么可能呢？骆总昨天还陪外商参观厂子呢。让骆总出来跟我们说说，后边的生产怎么办呢？就是，原先说好的嘛，这销路一打开，利润就上去。现在都好，货都卖不出去了。是啊，哎呀，大家都别急，听我说啊，昨天那些外商，大家不都看见了是吗？他们就是分销我们货的。骆总他确实是去了西班牙，而且还带走了一个分销商，哎，对吧？对，我刚送他走。哎呀，大家的心情我特别理解，但是急也没有什么用啊。再说了。骆总跟陈董这么多年也没有欠过大家的，再难的时候不都坚持过来了吗？是吧？要我说，大伙儿还是回去等消息吧。可我们等不起呀，都现在都现在呀。各位船长，别着急了，听我的吧。从现在开始，大家恢复出口欧洲之前的生产标准。我们玉珠集团以后主打的也还是国内和东南亚市场。陈总的意思吗？这是陈总的意思吗？当然了。啊，好了好了好了，各位厂长，晚饭我请了，咱边吃边聊，边吃边聊，边吃边聊。哎呦，我以代理总经理的身份，命你为玉书集团副总。这是一招拳在手啊，很得意嘛。怎么了？嫌官小啊？你到底接不接受啊？我哪敢嫌你的官小啊？你有什么需要我做的，请尽管吩咐。嗯。那就先赞颂一下我刚才的英明决断吧。英明呢，我倒真没看出来。你说你要跟客商吃饭呢，这个我觉得倒没什么。但是你让十几个厂商恢复原来的生产标准，真是不敢恭维。哎，我妈这次去欧洲那是收拾烂摊子的，你这都没看出来？我跟你说啊，你看着，那些货肯定会被退回来的。我让那十几个厂恢复到从前的标准，那是先把大家的情绪稳定住。你的情绪是稳定住了，但是这只是表面上解决了问题，你把干爸干妈的蓝图都给毁了。什么蓝图啊？先把情绪稳定住吧，他们不会怪我的。这本来玉珠集团干的挺好的，这些年风风火火，也不知道怎么回事。我爸妈就非得转移风向，主做什么贸易，而且还主打欧洲和北美市场。就这半年，无论是从首饰还是五金，所有的生产线都升级了。结果是什么？我们的成本比别人高出了好多好多。你说这不是自己找事儿吗？干爸昨天晚上跟我聊了挺多的，干爸确实做事有些着急了，但是我觉得想法是对的。国内市场已经饱和了，东南亚甚至非洲的市场竞争力又那么大。这次马德里展销会是欧洲最大的一次展销会，玉珠集团完全可以借助这个东风，抢占欧洲市场。如果不是因为突然出现了一个洋事，干爸干妈这次是赌对了。干嘛要赌呢？为什么要赌啊？我爷爷教过我，说人要做事情要一步一个脚印的走，脚印踩扎实了，路才走得远。爷爷。爷爷，不行，踢不动了，踢不动了。哎，爷爷休息一下。哎，这个不如从前了。从前在小学时候，我们能来一百多个。在大学，谁还踢毽子呀？现在。怎么，这大学就嫌弃了？不是那个意思，爷爷。这个跟咱们可不能忘，对吧？周爷，你说是不是？嗯。你有时间的时候，爷爷，你也教我踢毽子。哎呀，嗯，这回来就不回去了吧？嗯，不走了。好，我这个好事替王旭说的。爷爷，爷爷，我经常听王旭说，这些年您教了他不少东西呢。您以后有时间可以进来给我补上，好好再教教我。嗯，很多东西都是没用的，都过时了。要是你爸爸在那就好了。妈，我总算有个陪我下棋、说话的人了。哎，你这是骆玉珠叫你回来的？啊、哦。哦，嗯
就等他们两个从欧洲回来以后，你就带着王旭去劝劝他们。这个玉珠集团这样走下去是越走越快了。爷爷，我不知道我说的对不对啊，但是我认为干爸干妈做的没问题。国外确实现在很需要我们的商品，那也更需要我们主动出击，不能等他们来找我们呀。嗯，就员，你在外面听说人家怎么评价我们衣服的？嗯，说我们是最著名的小商品市场。是啊，这个小商品，小商品，小子，这个小子就说明了一切。爷爷的意思是说，我们基本上被定性了。要在小快准上下文章，而不是盲目的去拓展高端的市场。一分钱饿死人，一毛钱撑死人，这是义乌挑拨狼祖祖辈辈上传下来的。爷爷，现在都还适用的是吧？嗯，是的。这已有的市场已经足够我们几代人赚了，何必抛家舍业去冒险呢？这次也好，你爸爸妈妈吃了大亏。但是吃一堑长一智。爷爷，我明天要和几个客户去谈判，你教教我，我该怎么谈啊？哎，我教你啊。啊，你今天在公司的表现我已经听说了，雷厉风行，干得漂亮，小试牛刀。哼。来，喝，坐。呃，陈主任，咱们现在是不是还是按照以前那样交货？不，不是什么欧洲标准啊！哎，这又不是我一个人听见了，你们不都听见了吗？可是这话，毕竟不是陈酱和洛玉珠亲口跟我们说的，我这心里啊，还是没有底儿。那王旭是他们的儿子，玉珠集团的邵掌柜发话了，你们还不信吗？哎，再说了，就算他是擅自作主啊，那我们也可以顺坡下驴啊。反正你们啊，回去赶快恢复生产，啊。呃，对对对，陈主任说的有道理。来来，陈主任，再敬你一杯。哎呀，我不喝了啊，我去腾腾肚子。疼疼肚子，还疼肚子。来，哥几个。哟，老王啊，我那批货……哎呦喂，放心吧，都给你准备好了。嗯。怎么的？又吐了？反应这么大吗？你又喝酒？哎呀，我不得招待你几个厂长啊？你说我这办公室主任的活不就是接来送往的，陪吃陪喝陪聊，就一三陪我。来，慢点，慢点，坐下。哎呀，是，这些我都理解。但大光，以后这种场合，咱尽量还是少去吧。啊？哎呀，你不懂。我怎么就不懂了？叶旭书姐也说过了，这种酒桌上的什么山盟海誓，都是没有用的，真的。哎呀，我不得培养我自己的资源吗？陈大光，千万别动什么歪心思啊你！人家玉书姐跟我哥对咱们可不薄的，这这么多年，人家对我们可是……哎呀，我知道。你知道什么呀？知道，我知道啊。反正你孩子生了以后，你就什么都别干了，我养你啊！<笑>你笑什么呀？哎呦，你别逗了！哎，你是不知道现在养个小孩有多难吗？你养我，拿什么养我？就你的工资，那仨我俩走的，我们吃什么喝什么呀？喝西北风啊！但是我还是相信我们大光
一定会让我过上好日子。